wa kulisema neno lako la uzima kwa jina la Yesu tuseme amen Bwana Yesu asifiwe Roho mtakatifu amenijalia wanafundisha lefu kidogo kwa hiyo naamini tutalimalizia Jumapili kwa pale nitakapofikia ndipo hapo hapo nitakapo ishia kama unaandika andika hivi kama vile wewe unavyotaka Mungu akufanyie narudi tena kama vile wewe unavyotaka Mungu akufanyie Mungu naye kuna mambo anataka umfanyie kwa ruga nyepesi kama vile wewe unavyotaka ndivyo na Mungu anavyotaka Kiswahili chepesi nipe na mimi nikupe Narudia tena kama vile wewe unavyotaka Mungu akufanyie Mungu naye kuna mambo anataka kufanya. Kwa bahati mbaya sana wengi wetu tunataka tu tunataka tu wala hatujali kwamba na sisi kuna Mungu vitu anavyotaka tuvifanye kwake na tangu zamani za Biblia tunawaona wale aliowabariki sana sio wale waliotaka tu ila ni wale waliojua waliofunuliwa walioelevuka kujua yale Mungu anataka wakayafanya kwa bidii yale Mungu anayataka na matokeo yao na faida yao na kufanikiwa kwao kulikuwa kwa juu kabisa Mwanzoni kabisa Mwanzoni kabisa mwa Biblia Katika mkusanyiko wa vile vitabu vitano vya Musa kwa maana ya mwanzo kutoka Warawi hesabu na kumbukumbu ya torati na kumbukumbu ya torati imeyarejea mengi ambayo Mungu alisema kwenye hivi vitabu vitano vya Musa katika torati kumi, kumi na mbili naomba uweze kufungua hapo torati kumi, kumi na mbili torati kumi, kumi na mbili naomba tafadhali uweze kufungua hapo amen nasoma kwa jina la Yesu na sasa Israel Bwana Mungu wako 
anataka nini kwako ila mche bwana mwako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Amen. Ebu wote kwa sauti kubwa. Tuseme na sasa. E ulie okolewa Kutoka utumani. Kutoka kwenye dhambi. Mungu anataka nini kwako? Kuna vitu ambavyo Mungu anataka kwako. Jambo la kwanza anasema anataka umche. Jambo la pili anasema anataka uende katika njia zake jambo la tatu anasema umpende na jambo la nne anasema umtumikie kwa hayo ndio naye Mungu anataka kwako ili na yeye akupe unayoyataka anataka unayoyataka akupe na yeye anayoyataka uenende katika hayo kwa jambo la kwanza vinasema na sasa e Israel bwana Mungu anataka nini kwako ili li umche bwana wako ili matakwa yetu tuliyonayo Bwana awezi kuyatimiza. Naye anataka tumche. Zaburi ya moja albani na tano mstari wa kumi na tisa Zaburi ya moja albani na tano mstari wa kumi na tisa Mtaseme amen. Biblia inasema atawafanyia wa mchao matakwa yao ne atasikia kilio chao na kuoko amina atawafanyia wa mchao nini bwana sifiwe Mungu atakufanyia nini kule nyuma Mungu atakufanyia nini Sindi msikia kule nyuma Mungu atakufanyia nini? Mungu atatufanyia matakwa yetu. Takwa la Mungu wetu. Ili akufanyie matakwa yako ni kulicha jina lake. Kwa yale unayataka kwenye familia yale unayataka kwenye uko wako yale unayataka kwenye biashara zako matakwa yoyote uliyonayo na Mungu wetu anacho anakitaka kwako kwa yeye anataka umche ili na yeye akutimizie matakwa yako kwa tangu nyakati za Biblia watu walipotimiza matakwa ya Mungu Mungu aliwatimizia matakwa yao Kwa tukitaka matakwa yetu Mungu ayatimize ni lazima takwa la kumcha Haleluya tumpe Zaburi Zaburi ya 34 na 
mstari wa tisa nasoma kwa jina la Yesu amen mcheni bwana eji watakatifu wake hebu tuseme yani Bibi nasema japo moja mbili. Hebu tuseme yaani. Wa mchao hawatahitaji nini kitu. Sema jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo haitoshi tu kuwa mtakatifu. Ndio we umeokoka. Ndio we unampenda Bwana. Ndio we umesamewa dhambi. Lakini Bwana anataka uliche jina lake uwe na hofu ya Mungu wetu ya hai kwa tunapolicha jina la Mungu wetu tunakuwa tumetimiza takwa haleluya la Mungu kututendea kwenye mahitaji yetu mimi nasema kama Mungu ametaka tumche na sisi tukamcha hatutahitaji kitu. Nisikilize watu wisho. Ni Mungu peke yake ambaye anatimiza vitu vyote. Ndiye anaweza akamfikisha mwanadamu maeneo pakuto kuhitaji kitu chochote. Kwa ili tufike maeneo ya kuto kuhitaji fedha ya kuto kuhitaji chakula ya kuto kuhitaji mavazi ya kuto kuhitaji mali ya kuto kuhitaji kwasi Mungu anataka tumche liche jina lake unataka Mungu akuonyeshe njia inayopasa kuiendea liche jina lako lake unataka unaona mambo katika rohoni liche jina lake na siri za Mungu zinakuwa revealed kwa kila mtu ambaye analicha jina lake na kumcha Mungu aliye. Kwa hiyo kitabu juu ya mambo ya rohoni sio kujibaguza. Mambo ya rohoni ukiyataka ni lazima ufanye na kile Mungu anataka. E Bwana Yesu. Naomba roho ya uchaji. Naomba roho ya uchaji ishuke juu yangu kwa jina la Yesu. Za kuli ya 34 mstari wa saba. Ukitaka malaika waizungukie nyumba yako, ni lazima na wewe ufanye kile Mungu anataka. Mungu anachotaka kwako ni uwe na hofu naye tu. Kwenye maongezi yako kwenye kutenda kwako amina kama tutaricha jina la Mungu aliye hai badala ya nyumba zetu kuzungukiwa na wachawi itazungukiwa na malaika wa Bwana zitazungukiwa na malaika wa Bwana na situ atazunguka nataka hilo tusome kwa pamoja Zaburi ya mia moja na tatu usali wa kumi na moja moja mbili tatu maana mbili zilivyo inuka juu ya inchi kadiri ile ile lehema zake ni kuu kwa wamchao amina turudia tena maana mbingu zilivyo inuka juu ya inchi kadiri ile ile lema zake ni kuu kwa wamchao kwa kama vile ambavyo ukiinua uso wako mbinguni upewe unaishi hapo ukipanda ndege kule juu upewe unaishi mbali ukipanda kimondo upewe unaishi mbali kwa kadiri ya unavyopanda ndivyo ambacho vyo macho yako hayawezi yakafikia upeo bibi nasema ndivyo zilivyo rehema za Mungu kwa wamchao 
kwa rehema za Mungu kwa wanaomcha ni nyingi sana. Ni nyingi sana. Bwana anataka umche. Unapomcha anaziachilia rehema kwako. Nasema Bwana akurehemu kwa jina la Yesu. Bwana kurehemu kwa jina la Yesu. Ndipo tunaona katika maandiko matakatifu. Vila ambavyo wengine walikuwa viwete tangu kuzaliwa. Lakini kwa kuwa walikuwa wa Israeli, waliposema Yesu turehemu, walianza kutembea kwa miguu yao tena. Tunaona wale waliokuwa na ukoma Waliposema Yesu turehemu walitakasika. Kwa nini? Kwa sababu kama mbingu ilivyo juu sana, ndivyo rehema za Mungu zilivyo kwa wamchao. Ngekea jiani yako, mambie ongeza kiwango cha kumcha Mungu aliye hai. Ongeza kiwango cha uchaji kwenye ibada zako ongeza kiwango cha uchaji kwenye sadaka zako kolinerio cha Mungu zile sadaka zake zilifanya mbingu ifunguke hazikuanza sadaka kulianza kumcha Mungu aliye hai kwa mtanajibidisha kumcha Bwana na tunapima viwango vya uchaji kwenye maeneo kama haya ya ibada inawezekanaje wiki nzima usije ibadani mpaka Jumapili inawezekanaje wiki nzima usije ibadani do you really you have a, you have a, you have a fear of god ni kweli kabisa una hofu ya Mungu kweli hicho ni kiwango cha rehema za Mungu kukufikia kwa nakuta tunapata rehema za kiwango cha hapa kwa sababu viwango vyetu vya kumcha Mungu viko chini lakini light tungefikia vile viwango vya juu kabisa Mungu angetunehemu sana tungepata rehema kwenye mambo yetu tungepata rehema kwenye mipango yetu kwa jina la Yesu aliye hai nimalize nafikiri kwenye kumcha katika kitabu cha Zaburi ya 118 ule mstari wa 4 Na soko kwa jina la Yesu. Naomba wote tufikie hapo. Zaburi ya 118 mstari wa 4. Naomba mtasome hapo kwa pamoja moja mbili tatu Yeye zaburi ndapi jamani? Mstari wa 4 jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sifa za Bwana zivuni. Likoandiko na litafuta hapo. Linasema hivi, atawabariki wamchao Bwana wadogo kwa wakubwa. Unaweza kaliona upesi hilo? atawabariki wa mchao Bwana wadogo kwa wakubwa kitabu cha Zaburi. Kwa pamoja na kwamba tunasema lakini Mungu wetu huwepo kutubariki. Anasema atawabariki wa mchao kwa kama ebu mmoja sema Bwana ninataka kubarikiwa nijalie kulicha jina lako. Hebu mara tatu nisikie mtakiomba Bwana mjalie kulicha jina lako. Baba nataka kubarikiwa. Naomba nijalie kulicha jina lako. Baba nataka kubarikiwa. Naomba achilia roho ya uchaji ndani yangu. Baba naomba kubarikiwa. Najua unataka nikuche ili wewe unibariki watu wengi wanataka kubarikiwa 
lakini hawajali kumcha Mungu aliye hai. Kwa kiwango cha uchachi ndio kiwango chako cha kubarikiwa. Kwa ule mdogo na kwa ule mkubwa. Kwa hilo ni la kwanza. La pili ambalo Bwana analitaka analidai kutoka kwako analolitaka analitaka analolitaka bwana anataka kwenda katika njia zake sio njia zako mimi nasema iko njia inayoonekana sawa machoni pa wanadamu lakini mwisho ni njia za mauti nasoma Zabudi themanini, themanini na moja, themanini na moja, kumina tatu, paka kumina ene. Nasoma kwa jina na yasu. Lakini watu wangu, tusome wa kriso wate hapo, moja mbili tatu. Light, ok, light watu wangu, wange sikiriza. Na Israeli, angeenda katika mjia zao. Moja mbili tatu. Angefadaje ningewadhiri adui zao upesi na juu ya watesi wao ningegeuza mkono wangu Amina jina la Bwana libarikiwe tuko na maadui wengi mahali pa kazi tuna maadui mahali pa biashara tuna maadui ma kwenye familia tuna maadui na tunasema maadui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Waswahili wanasema fimbo ya mbali haiwi nyoka. Kwa wakati mwingine tuna nyoka kwenye ukovu. Kama vile katika Israeli, wa Israeli ndani yao kulikuwa na uzao wa nyoka japokuwa wote ni Israeli. Lakini ili Mungu wetu ili Mungu wetu awadhiri upesi adui zetu. Anasema na hiyo watu wangu wangesikiliza. Nikusikiliza tu kama ya leo. Mungu anasema nini? Na wewe kuchukua hatua kwa kile ulichokisikia. Na shukuliwe mtakatifu. Sasa hivi amsikii tu kutoka kwenye madhabahu. Munasikia kutoka kwa television. Munasikia kutoka kwa radio. Munasikia kutoka kwenye YouTube. Munasikia kutoka kwenye Facebook. Munasikia kutoka kwenye Twitter maneno ya Mungu yakisema huko. Nisikilize watu wangu kama utayasikiliza na kutembea kwenye vile ulivyosikia. Si swala la kuwa na ujuzi wa maandiko ni swala la kuyaishia yale yaliyoandikwa si swala la kujua njia njia hapana ni swala la kuenenda katika zile njia kwa kama tutakamatana na njia ambazo Mungu anasema nasi maadui zetu watasetwa kwa upesi lakini kama njia zetu zitakuwa za kwetu za kuvumbua Mungu atuhurumie mwambie jirani yako Mungu atuhurumie sema zambi zote duniani na njia zisizofaa zote duniani zimefunguliwa na nani na mwanadamu kwa hata wewe leo unaweza ukavumbua nini zambi nyingine ambayo wote wafanyini hawaijui na kizazi kizacho kikaendelea na hiyo zambi yako. Kuna mtu alivumbua uvutaji wa bangi ambao hata kwenye Biblia hakufanya nini? Haumu. Mwingine alivumbua uvutaji wa nini? Wa sigara. Hata kwenye Biblia nini? Haupo. Kizazi tulicho nacho zamani ni kweli. Kuna watu waliovumbua badala ya kutembea kwenye maumbile na mwanamke wenye wakaanza mambo ya ufiraji na urawiti walivumbua miaka ya Sodoma na Gomora lakini miaka tulionayo wamevumbua wengine ame wanamevumbua si ndio jamani wanazini kwenye midomo 
wanazidi kwenye mdamu naye kunalia anza kufumbua kwa wavumbuzi wa maovu bibi nasema wataharibiwa kwa kama vile dhambi zilizovumbuliwa ndivyo watu wamevumbua njia Wana, wanazodhani hizo ndizo zitawaletea faida na wamezuhubiri kwa bidii hizo ndizo zitakazo hapa maendeleo wamezuhubiri kwa bidii lakini Mungu anataka mpaka hivi ninavyohubiri njia zake zote zilizopo kwenye Biblia tuenende katika hizo naye atawaseta adhi zetu kwa upesi jina la Bwana libarikiwe ninapenda sana kufundisha lakini naoneaga huruma wanaolala ba mpaka wapigiwa makerere ndio wanasikia haleluya kubwa zaburi 16 kama tunaenenda kwenye njia zake mabakiwa anadika kama kumi tu na ningewalisha unono wa ngano ningewashibisha kwa asali itokayo mwambani ina maana Mungu wetu tunapoenenda katika njia zake cha kwanza anasema amina atatushibisha kwa ngano neno ngano linasimamia vyakula vyote vyakula vyote tungeweza kusoma zaburi ya mia moja zaburi ya mia moja kumi na moja usisome tano ni unasema amewapa wa mchao chakula amina angel tupa chakula na bibi naposema asali ya mwambani maana ke vyote vita vita manika vyo kama tunaenenda katika njia zake sema amen zaburi ya 128 moja mpaka mbili tukienenda katika njia zake narudia wa kristo kuna mambo Mungu anataka ambayo sisi tukif, tukifanya atatupa tunayotaka Zaburi ya 128 moja mpaka mbili Heli mtu yule amchae Bwana aendaye katika njia yake Tabu ya mikono yako hakika utaira utakuwa heli na kwako kwema haleluya kila mmoja hapa anataka kwake kuwe kwema tukizungumza ndoa ambazo ni njema unataka na yako iwe njema si ndio jamani ukitukizungumza okay, watoto unataka na wako wawe wema si ndio jamani tukisema na familia unataka na yako iwe njema hilo ni takwa la kila mmoja wetu anataka kwake kuwe kwema. Hilo ni takwa la kila mmoja wetu anataka tabu ya mikono yake aile. Akifanya biashara apate faida. Akilima apate faida. Watumishi wa Mungu ili Mungu ayatende hayo anataka pia na wewe uendende katika njia zake. Ye kuna nayotaka Ebu tungangane kuyafanya hayo. Ebu tungangane kuyafanya hayo na Mungu atatubariki. Hili liwe la mwisho. Mungu anataka apendwe. Mungu anataka apendwe. Mungu anataka apendwe. Zaburi ya tisini na moja Ule mstari wa na nne Zaburi tisini na moja Salu wa kumi na nne nasoma kwa jina la Yesu. Amina. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu kwa kuwa amelijua jina langu. Amina watumishi wake. Bwana anasema kwa kuwa amekaza kunipenda. Haleluya. Kwa kakadiri unavyokazana kumpenda Mungu kwa nguvu zako kwa akili zako kwa mali zako 
ndicho kiwango hicho hicho anachokuinua na kukatisha hicho ukitaka kuinuliwa pende bwana Mungu wako sifa za bwana lazifume sifa za bwana lazifume zaburi ya 119 132 Biblia inasema Unigeukia mimi hebu tuseme unigeukia mimi kama iwa husuvyo Si ndio jamani Tufike hapo tusome wote kwa pamoja moja mbili tatu Mimi niliruka sehemu. Ufanye nini? Unigeukie mimi. Halafu fanye nini? Kama inavyofanya nini? Inavyowahusu walipendao jina la Bwana. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa mwambie jirani yako yanakuhusu. Sema hayakuhusu au yanakuhusu. He? Kwa jamani yule amchaye bwana sema amina sema amina rehema inamuhusu inakuhusu kupata rehema inakuhusu kwa jina la Yesu unigeukie mimi na kudehemu kama iwa usuvyo walipendao jina kwa walipendao jina lako kuna mambo yanayowahusu na wasio lipenda jina la Bwana haiwahusu neno la mwisho tutaendelea wiki ijayo na mengine ambayo Bwana anayataka Zaburi ya 145 20 Biblia nasema Bwana huwahifadhi wote wampendao na wote wasiohaki watanganywa bwana huwahifadhi wote wampendao kwa hiyo siku ya leo tumejikuta yale ambayo yameandikwa katika maandiko matakatifu ambayo yanatuhusu mali ambapo panahusu tuwe mara ambapo panahusu tubarikiwe mara ambapo panatakiwa tuwe tumejikuta tunakuja ibada za kila jumapili za juma ine, za juma tano tunakuja kwenye maombi ya asubuhi morning glory tunafunga tunaomba lakini yale ambayo yanatuhusu tunakuta tukutane naye yale asio tuhusu tunakuta ndio tunayeishia tunakuta tunaingia kwenye kufanya kazi kwa tabu lakini ile tabu yetu haina matunda tunajikuta tunapita kwenye wakati mgumu nisikilize siku ya leo kama utamcha bwana kama anavyotaka nina habari njema siku ya leo hautahitaji kitu kwa jina la Yesu kama utamcha Bwana kama anavyotaka nina habari njema siku ya leo Bwana atakupa matakwa yako yote kama utamcha Bwana nina habari njema ya leo malaika watazunguka wakikuokoa na kukulinda nina habari njema leo kama utamcha Bwana Biblia inasema atabarikiwa mdogo na atabarikiwa mkubwa na kwa sababu siku ya leo umekuja nyumbani mwa Bwana kama dalili ya kulisha jina la Mungu alihai basi siku ya leo kwa kuwa umemtaka Bwana Bwana kubariki kwa jina la Yesu kwa kuwa umemtaka Bwana abariki watoto wako kwa jina la Yesu Bwana ukimtaka na yeye anakutaka anasema hata kama nini muna mtamani roho mtakatifu roho mtakatifu naye anawatamani nini kubarikiwa 
inakuhusu wewe kwa jina la Yesu akurehemu kwa rehema nyingi kwa jina la Yesu aliye nami kama mtumishi wa Bwana ni udumwe kwenye madhabahu ninatangaza rehema za Bwana zilizo juu sana kama mpigo ilivyo juu Bwana kurehemu wewe na familia yako kwa jina la Yesu kama amina sema amina Bwana bariki watoto wako kwa rehema zako nyingi na zake nyingi kama amina sema amina kama amina sema amina kama amina sema amina kama amina sema amina nasema Bwana kuinue nasema Bwana kubariki nasema Bwana akutunze nasema Bwana kupe mema nasema Bwana kuchie nguvu kwa jina la Yesu le hai kama vile mpingu ilivyo juu vivyo hivyo na rehema za Mwenyezi Mungu ziko kwa ajili yetu na watoto wetu Mungu atarehemu watoto wetu kwa jina la Yesu wanazaleta le hai Mungu atarehemu kila tunachokitenda kwa kuwa tumeamua kumpenda Mungu wetu aliyehai tumeacha nyungu ya mababu zetu tumeacha nyungu ya mababu zetu tumeacha uganga wa mababu zetu tumeacha ibada za sanamu tumeamua kulicha jina lake tangu zamani hata hivi leo wote waliomcha Mungu aliyehai aliwaikisi ya malaika nasema malaika wakutangulie waende kwa nyumba yako waende kwenye viwanja vyako waende kwenye mashamba yako waende kila mazingira wakazungukie kila penye uharibifu malaika wale wale waliozunguka kwenye nyumba ya rutu aliyekuwa na uzuni alipokuwa naona watu wanatenda dhambi Mungu akashuka Biblia inasema kwa vile alivyokuwa mcha Mungu hata maadui wakataka kuwafanya vipaya wale watu na watoto wa Ruth nisikilize napokwenda kumaliza malaika wa Bwana aliwapiga upofu wale ambao walitaka kuadhibu watoto wa Ruth nasema kwa jina la Yesu Bwana kurehemu wanaotaka kuharibu watoto wetu wao waliopo viuoni wapigwa upofu na malaika wanaotaka kuharibu watoto wetu wao shule za msingi wapigwa upofu kwa kuwa sisi tumeweka tumaini kwa Mungu wa Ibrahim kwa Mungu wa Isaka kwa Mungu wa Yakobo nisikilize Mungu ametaka tumche na kwa kuwa tumcha atatujazilizie kila tunachokitaji Mungu ametaka twende kwenye njia zake na kwa kuwa tumeenda kwenye njia zake atawazeta adui zetu Mungu ametaka nisikilize wanangu tumpende kwa kumempenda Bwana Bwana kuinue Bwana kuinue Bwana kuinue Bwana kuinue jina la Bwana likuinue jina la Bwana likuinue baba inua watu wako kwa jina la Yesu wanazaleta leo hai simama kwa miguu yako wako waliochoka kwa ajili ya maisha haya wako waliochoka kwa ajili ya mapito hawa wakamba mnyoyo yao ni mzito hata neno likiubiriwa ndani ya mnyoyo yao walishajikatia tamaa kwamba watabaki pale pale e yawe Mungu mtakatifu ninakuomba siku ya leo kwa jina la Yesu kwa kadiri ya matakwa ya kila mmoja kila mmoja kila mmoja kila mmoja nasikia roho mtakatifu anahimiza moyo wangu siwezi nikakuombea matakwa yako kuna yale wewe unayoyataka amen kuna unayoyataka 
na nyumba hii inaitwa nyumba ya sara naomba mambo matatu ambayo unayataka uyaombe leo somo hili litaendelea wiki ijayo utaandika mambo saba unayoyataka kwa kuwa nimelicha jina lako e bwana yesu kuna mambo yanayohusiana yanayohusiana na mali zangu na assets zangu mashamba mifugo sio asset vita ambavyo tayari unavyo lakini unajiombea mbegu za kupanda ama mtaji au chanzo cha kupata chanzo cha kufikisha kwenye hilo mtaji hebu tuingie kwenye maombi kwa dakika kadhaa hebu na tuombe baba kwa jina la Yesu kuna matakwa tofauti tofauti kwenye familia zetu ambayo nisingeweza kuomba kwa ujumla wake baba ninaomba wana wataka wokovu kwenye familia zao kwa kuwa wokovu haujaingia kwenye familia zao nataka bwana Yesu kama ukawatimizi kuna wale ambao wanataka uponyaji wengine mama zao wengine baba zao wengine jamaa zao wake zao hawajiwezi wakati wanapotaka baba na Mungu katimize matakwa yao kwa jina la Yesu wengine ni ada za watoto wewe ni yote katika yote na ndani ya yote na Mungu wetu mtukufu wengine assets zao mbalimbali makampuni yao hayafanyi vizuri tena mashamba yao hayafanyi vizuri tena mifugo yao haifanyi vizuri tena ndio matakwa yao na wenyewe wanalisha jina lako Bwana ukawatimizie matakwa yao kwa jina la Yesu wengine ni mbegu wanatamani kuanza biashara wanatamani kuanza jambo fulani lakini hawana mbegu e Mungu mtakatifu nimewahubiri watoto wako 